Bom dia, tudo bem com você? Quanto tempo, hein? Eu acho até que perdi a prática de fazer vídeos Nossa, muito tempo sem gravar Bom, a pior, a pior fase, ou a melhor fase, né? Do ano, já passou Foram nas eleições Que pauleira, gente Todo dia, 12 horas, 10 horas 14 horas, tinha dia punk aí E agora acabou, finalmente Fomos vitoriosos, que bom Alguns vereadores que eu trabalhei também foram eleitos O prefeito que eu trabalhei foi eleito O seu vice E ficou tudo bem O que eu estou esperando aqui, eu não sei, mas vamos embora Parece que estou de carro, né? Estou indo lá abastecer a gordona ah, nem precisava ir por aqui, eu posso ir por aqui mesmo Opa, sem... É Sem atrapalhar os outros, né? Nossa, olha que fila É, ainda vai ser a gordona Esse final de semana aqui, hoje é terça-feira Sábado e domingo eu dei uma passeada sem gravar Fui lá pra Minas Visitei um grande amigo por lá Por que, que o povo para tão pra cá na esquerda, né? Um vãozinho de nada aqui, ó já estaria lá na frente Mas enfim, né? Não faço isso em casa, hein? Então visitei um grande amigo, Silvano Lá em São José do Alegre Sul de Minas Eu levei a câmera No Alforge e pensei, ah, se der na telha eu gravo alguma coisinha Senão, não, vou só passear mesmo E consegui dessa vez, só passear Até porque é um rolê que eu já fiz algumas vezes aqui pelo canal, né? Pelo menos duas já E... Ficaria até repetitivo demais Eu tava doido pra ir Sair daqui na sexta-feira Voltar no domingo também Eu ia lá pra Curitiba Fazer a... Serra... Não, Serra não, Estrada da Graciosa é uma serra também, né? E sexta-feira foi feriado aqui, dia da consciência negra. Eu ia aproveitar e sair bem cedinho, fazer a... Aí sim, serra mesmo. Serra Rastro da Serpente até Curitiba, né? Desde ali de Capão Bonito até Curitiba. E depois fazer, dormir por lá e fazer no sábado a Estrada da Graciosa, que eu tô doido pra fazer. E voltar no domingo de boas. Por fim, sexta-feira, por falta de um trabalho, tive dois. E bem assim, meio da manhã e meio da tarde. Dez e meia da manhã e o outro às três e meia da tarde. Então era pra não ir mesmo, né? Porque se fosse só de manhã, eu poderia sair ainda depois do almoço, de repente. Mas, não. Um trabalho, dez e meia e o outro três e meia. Mas tá bom, tá ótimo, não tem problema. Fica pra uma próxima. E eu quero fazer assim mesmo, sair numa sexta. Pra poder ter o final de semana por lá. Ter o domingo pra voltar. Não fazer nada com correria, cansativo, nada disso. Fazer bem, uma coisa bem relax. Não façam isso em casa de novo, tá? Vantagens de andar de moto é essa, né? Sair lá na frente de todo mundo. O semáforo só abre uma vez pra moto, né? Falando nisso, abriu. Tô indo lá colocar a gasolina... Ódio de novo Essa será a terceira vez que eu vou colocar Porque nessa viagem aí Eu coloquei cada gasolina E olha, imposto de bandeira Não vou nem falar a bandeira aqui para não criar polêmica, mas Eu não abasteci em nenhum posto Tanto na cidade quanto na estrada Que não fosse de bandeira Duas bandeiras específicas aí Lá no grupo de repente eu coloco quais foram E... Me surpreendi para ruim e para bom Teve um posto que Na hora a moto sentiu que a gasolina era Realmente top E em outros Nossa, a moto ficou quadrada Estranha é, A média dela caiu Bastante também Uma gasolina, sei lá Muito ruim Daí agora eu vou Recompensar a gordona aqui Colocando um pouco de um pouco não, né? Vamos completar o tanque 
com a pódio, essa gasolina sim, né? Devia toda a gasolina ser assim. Nossa, estaríamos muito bem. Ah, esse vídeo aqui eu tô fazendo mais pra, pra dar um recado pra galera aí, inclusive agradecer também, né? O pessoal que me pergunta se tá tudo bem. Aí eu recebo mensagem de tudo que é lado, pelo Insta, pelo Face, pelo WhatsApp, comentários. <risos> Tá tudo bem sim, é só um tempo mesmo descansando, né? Tirar a cabeça daquilo, daquela correria. Agora eu já tô bem mais relaxado, bem menos estressado. Tô, tô bem já, no meu normal outra vez. Mas eu só não fiz vídeo porque eu tava sem tempo mesmo, não tinha como. E aí eu pensei também, se eu conseguir sair e gravar alguma coisa, eu não vou conseguir editar. E também editar vídeo no meio de tanta edição que eu tava fazendo. Nossa! Aí bem na hora de descansar eu ia fazer o mesmo que eu faço enquanto trabalho. Não deu, não, não deu. Não deu liga. Agora já tá mais tranquilo. Mesmo assim tô com um volume bacana de trabalho aí já. De novo. E mais, bem mais tranquilo que em época de eleição, né? Daí me anima sentar e editar o vídeo Você bem que não tem muita edição meus vídeos esses, esses assim, andando na moto e trocando uma ideia Não tem quase edição nenhuma, né? Praticamente é só, só colar Mas tá, agora eu tô com ânimo pra fazer isso de novo Mas eu juro que eu não tava é, Momentinhos que eu tinha assim pra descansar Eu aproveitava e descansava mesmo Ah, deixa eu aproveitar aqui é, Agradecer a todos que estão lá comprando os números né, da ação entre amigos do Juliano, da motoquinha da Virago 250 o viraguinho dele é ano 98 tem a idade da gordona e tá tão conservada quanto tá linda a motoquinha tem até um vídeo dela aí que eu apresento a moto vou deixar aí no para você que tá assistindo no PC né vou deixar aí no card em cima você clica e pode lá ver e vou deixar também na descrição aqui daí para você que tá no celular ou você que tá no na Smart TV o, o link do vídeo onde eu apresento a motoca aqui é livre pra mim eu tô meio dormindo ainda, acordei agora há pouco e agradecer a todos que já compraram e convidar você que ainda não adquiriu o seu número tá indo, já passamos acho que 50% da, dos números como tá indo rápido caramba, que legal quem sabe até até o final do ano já sorteamos, né? E de repente a moto é entregue com o presente de Natal. Por que não? Que legal que seria, né? Vamos aí. Se você já comprou, compartilha aí com alguém. Quanto mais rápido a gente vender, mais rápido será sorteada, né? Essa moto aqui é chique aí que você está vendo. Ó. Uma viraguinho 250. Chegamos aqui no, no posto BR. Onde tem a pódio, tem só dois postos aqui então, que tem a pódio. Esse é um deles. Vamos posicionar aqui. Ó. Bom dia. Bom dia. Eu estou filmando, tem problema? Não tem problema. Ah tá. Pode... Eu vou até documentar isso. É, pódio, por favor, completa pra mim. Pódio, é. Cara da riqueza, isso né? É a cesta básica do mês. Da moto <risos> Quer ver quanto é o litro? 6,59, 6,60 Nossa mãe, tem que ter coragem é, Tem que ter coragem de ter dinheiro, né? Peraí, só trouxe minha carteira <risos> É de que largar a moto aqui e voltar de busão Aí, tá aqui Só faltava Olha lá, nem começa Já vai uns 20 conto E deve estar com sede, gordona Última abastecida Foi lá na Fernão Dias Bem lá atrás mesmo, bem... Fiz umas contas malucas lá, falei, ah, essa deve ser a última abastecida. Ai, cinco li... Ô, oh, louco! Como... Filha da mãe econômica. Ah, que legal. Ela rendeu bem. Seis litrinhos ali. Forçadinho, seis e meio. Uma forçadinha vai dar uns sete litros. Ó, ó. Ui, quase. Ai. Não força mais não, vamos ver. Não dá pra enxergar pela câmera, certeza, mas tá até, até a boquinha da garrafa. Quer 
vai estar tá calibrado, mestre? Não, obrigado. Tá calibradinho. Então vamos lá. É não, é dinheiro. Não, é dinheiro. É. 6,86 litros, 45 reais. Rapaz do céu. Tá na mão. Valeu. Ah, mas gordona, gordona gosta ainda desse, desse papá chique aqui. Vamos zerar aqui o negocinho. Tem um prazer zerar isso aqui. Quando tiver uma moto mais moderna que for eletrônico, isso aqui vai perder a graça, viu? Aí. Tudo zeradinho. Gordona fez 71 mil quilômetros voltando de Minas. É, gordona, 71 mil agora. Tá que tá, hein? Jovem, jovem senhorinha Japinha. Em breve, muito em breve, pneus novos. Já tá lá no finalzinho. Esses pneus rodaram. Olha, rodaram muito, viu? Eu troquei logo que eu comprei. Curtinho, mestre. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Semana, Valeu. Sempre, sempre que possível. É... Detalhe, ó. Pintei de novo os faróis de amarelo. Faz tempinho, já esqueci de mostrar pra vocês. Bem mais amarelo. Dei mais de mãos. Mais... Olha que sujeira. Um bicho se esparramou ali. É, quanto mais demãos você dá no vitral, mais amarelo fica. Ah, tava meio sem graça, transparente, sabe? Olha como ela fica bonita com o farol amarelo, apesar de estar tá sujo. Fica mais classicona, né? E cortona. Vamos nessa então. Andar agora com a pódio de tico. Meu apoio de mão aqui. Lembra? Tinha uma orelhinha aqui. Quebrou. Chegando em Jacutinga. Eu vi que estava muito para baixo, estava acelerando na estrada e estava ficando com a mão aqui embaixo. Estava achando estranho. Aí parei lá para tomar um café. Parei lá para tomar um cafezinho da manhã, né? Um pãozinho de queijo para começar bem os trabalhos em Minas. E fui olhar. Estava quebrado a orelha. Já pedi outro, chega hoje. Comprei pelo Mercado Livre. Aliás, deixa eu dar um toque aqui, tudo que eu indico aqui, que eu compro, geralmente eu coloco na descrição o link, tá? Que daí tem gente que fica me pedindo. É, indicação de onde comprar, onde que eu comprei, quanto que eu paguei. Aí eu coloco aí no na descrição do vídeo sempre, pra facilitar a vida. Porque eu também, tem hora que eu assisto o vídeo das pessoas por aí, e é uma coisa tão legal, tão massa, que eu com certeza compraria. Mas a pessoa não coloca o link, não coloca nem uma indicação. Só diz que comprou no Mercado Livre. E o Mercado Livre é enorme, né? <risos> Imagina você colocar lá um, um termo de pesquisa no Mercado Livre. Quantos, quantos resultados diferentes você vai encontrar com frete grátis, com frete caro, é, bons e maus vendedores, tudo misturado. Então eu coloco já direto o link aí, porque quer dizer que o vendedor foi ponta firme, né? O produto é aquilo que estava sendo oferecido, o prazo foi cumprido. Então eu coloco o link aí, porque é uma indicação realmente boa. Aliás, ultimamente estou comprando tudo com aquele esquema de full. Entrega no dia seguinte. Primeira vez que comprei, eu duvidei. Pensei, não vai chegar de jeito nenhum amanhã. E chegou, agora eu comprei já as velas de Iridium, foi assim também, chegou no dia seguinte. Essa pecinha aí, comprei ontem, chega hoje. Muito bom, né? Muito bom. Quanto menor o prazo, melhor. É. É, é, comprar pela internet é angustiante nessa parte, né? Você tá tão empolgado ali e precisa tanto daquilo, naquele momento, compra. Aí se leva alguns dias para chegar, tem compra que eu já me arrependi até. Ah, por que, que eu fui comprar isso? <risos> Quando é uma coisa assim que não é tão útil, né? Essa pecinha aqui é bem útil, eu gosto porque ela descansa bastante na... Numa viagem assim mais longa Na cidade não faz a mínima diferença, mas eu deixo direto ali Inclusive eu coloco com uma tie-up pra ninguém roubar Que eu já peguei um cara tentando tirar uma vez é... Mas na estrada faz muita diferença Você descansa realmente, não fica ali o tempo todo com a mão fechada e puxando você calça aqui com calcanhar da mão se é que posso chamar assim e vai embora é meio que um piloto automático mais tabajar ainda porque você trava ali por exemplo nos 90 acelerados tiver numa reta e vai embora se descansa mesmo a mão olha foi em 
foi assim sem pensar em entrar nessa estrada ah, eu voltando de Minas, nossa, que massa é, Eu fui por dentro, né? Estradinhas duplicadas, é, estradinhas mão dupla, tal, aquela coisa Eu gosto de ir ali, é sofrido, mas eu gosto A estrada não é tão boa depois que passa a divisa de São Paulo com Minas Mas mesmo assim eu gosto é, De final de semana até vai De semana eu já passei ali, é muito caminhão, aí é pior Mas final de semana dá Eu fui sábado de manhã Aí voltei por fora, por fora Voltei pela... Fernão Dias, né? Que daí rende mais e tal. Já tá meio cansadão, então pega uma pista dessa, é bem melhor, né? Pra voltar eu volto sempre pro Fernão Dias. Aí eu chego por... O que que se fumacê aqui? O <risos> que que você aprontou aqui, caminhão? Caçamba! Olha! Eita! É... Daí eu vim e saio aqui em Itu por Jundiaí. Aí passando ali por Jundiaí, acabei de passar Jundiaí, pensei, falei, ah, vou passar lá no pesqueiro é, do meu amigo Fernando. Aquele pesqueiro que, vou deixar no card também, na descrição aí, que foi apresentado pelo meu amigo Jorge, meu inscrito Jorge. Nós almoçamos juntos por lá. Aí eu fui lá fazer uma visita ao Fernando, comer uma porção de tilápia. Nossa, a hora que eu entrei na estrada da parque ali, geladinha ah, isso quer ser bem recebido De volta Aquele ar-condicionado natural, delicioso Aí cheguei lá aquele, Aquela recepção que, nossa É encantadora, né? Fernando, Fernando sabe tratar Não é que ele sabe tratar, ele é aquilo Ele não é um personagem, um atendente eficiente Ele é aquilo lá E aí, o pai dele estava lá E ele falou, ó oh, pai Esse aqui é o Marcelo, que fez aquele vídeo aqui Mostrando e tal, pá Aí eu fui, sentei pra comer, o pai dele, não me lembro o nome agora, infelizmente, mas é o nome é de menos, viu? Sentei pra comer, ele sentou, puxou, puxou uma conversa comigo, de onde eu tava vindo e tal, que eu falei que tava chegando de viagem, tava com muita fome, muita sede. Aí ele ficou ali, conversando comigo um pouquinho, um pouquinho não, o tempo todo, na verdade. E, de novo, <risos> como eu sempre digo, ir lá nesse pesqueiro aí é sem pressa, é sem pressa, não adianta você ir lá com pressa, porque... Eu acabei ficando lá até o final da tarde, praticamente fechando o pesqueiro, conversando com o pai do Fernando. Nossa, um senhor espetacular, uma história de vida fantástica, um papo gostoso, sabe? Eu tava precisando disso. Eu tava sem falar com ninguém, sem gravar. Eu tava quieto, né? Só curtindo a estrada, boca fechada. E assim que chega, cheguei aqui, dá de cara com um cidadão desse, show! Um papo muito bom, uma lucidez. Ele tem 69 anos e é um moço, um jovem, um jovem senhor de 69 anos. Tipo a gordona aqui, ó. Jovem senhorinha de 71 mil km. Fez muito bem pra mim essa, essa chegada triunfal aí. Descansei mais um pouco do que já estava descansado. Conversar com pessoas que têm um papo bom é. Nossa, é uma delícia, né? Não tem preço. Você não compra isso, né? Que legal. Você não tem como chegar e falar assim, ah, eu tenho aqui um, um dinheiro dando sopa aqui, vou comprar uma amizade, vou comprar um amigo é, bacana. Não compra. Isso você conquista, né? Você simplesmente encontra ou não encontra. E ainda bem que eu tenho uma sorte de encontrar pessoas desse, desse naipe na minha vida, Muitos, eu encontro muitos amigos por aí Graças à Gordona Eu agradeço muito a ela Esse universo de moto Proporciona mesmo Eu estou voltando na mesma estrada, perceberam? É que eu gosto de andar aqui é, Proporciona umas amizades Que valem ouro, assim Nem ouro, com ouro eu não conseguiria uma amizade, Essas amizades, muito massa Bom, é isso gente Eu vou terminar por aqui porque É um papo furado aqui, né Mas era só para dizer que Tá tudo bem, eu tava desaparecido aí só por conta do trabalho mesmo e da canseira depois. Agora já vamos retomar aqui os trabalhos no canal Vivo de Moto. Agradeço muito a sua presença por aqui, viu? Demais. Muito obrigado por acompanhar o canal, muito obrigado por acompanhar mais esse vídeo aqui. Ah, e não esquece, vai lá, dá uma olhadinha se te interessa. É baratinho, compra lá a sua cota da ação entre amigos e você vai concorrer. A uma Virago, uma Virago 535, eu já ia aumentando a cilindrada da motoca. Uma Virago 250, é, do meu amigo Juliano. Nós vamos fazer a entrega dessa motoca, hein, juntos. 
eu e o Juliano vamos levar essa moto aí para você. E depois você vai acompanhar ainda eu ajudando o Juliano a escolher e a comprar uma Dragstar, que é o grande sonho dele. Vamos ajudar esse meninão aí a realizar esse sonho, não é isso? Eu me realizo ajudando ele a realizar esse sonho. Me realizo mesmo, estou muito feliz de poder ajudá-lo e não vejo a hora de entregar essa motoca e não vejo a hora de ver o Juliano rodando com a sua drag. Feliz da vida! Eu sei bem o que é rodar por aí de drag e ser muito feliz com a moto. Eu sei bem, então eu não vejo a hora que ele esteja também nessa, nessa situação. Um forte abraço, muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.